ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വാഹനം ഫ്യൂച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ട് ആണ് ന്യൂ ക്യൂട്ട് വാഹന വിപണിയിലെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങൾ പുതുമ ചോരാതെ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ കിഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ വാഹനം ആക്ച്വലി ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഒരു എസ് യു വി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസിലുള്ള പാർട്ടിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കൂടെയും എടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് വാഹനത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആണ് കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു റേസർ എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെയാണ് സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലാംസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഉള്ളത് അത് നേരത്തെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മസ്കുലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് എസ് യു വിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരിപ്പിക്കുക എസ് യു വി ഇൻസ്പെയർഡ് ആണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു എസ് യു വിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻ വശത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഈ പുതുക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് ഈ പറയുന്ന ഈ റേസർ എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ല് മാത്രമാണ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത് വൺ എയ്റ്റി എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് വാഹനമാണിത് ഒരു പക്ഷേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടോ സെലരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാൻഡ്രോ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വൺ എയ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബെസ്റ്റിൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനി അത്രത്തോളം ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു എസ് യു വിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറും പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് വെഹിക്കിളിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എസ് യു വിക്കൊക്കെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന അത്രത്തോളം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ പാർട്ടിലേക്ക് കമ്പനി അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ലാഡിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള വീൽ ആർച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീൽ ബേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് പിന്നെ ടയേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ആണ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ അലോയ്സ് അല്ല കൂടാണ്ട് അലോയ്സ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോക്ക് ഉള്ള ഒരു വീൽ കപ്പും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒ ആർ വി എംസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഈ പറയുന്ന സൈഡിൽ ആ പറയുന്ന വീല് ആർച്ചിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലാഡിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വലി സൈഡിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂവും കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡീകോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഡോസിലുമായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൽ ക്യുഡെന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ പേരും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വാഹനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പോട്ടി ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ ഒരു ഡീകോളും കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പോട്ടി ലുക്കിലേക്ക് വാഹനത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷ
ഇപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡ്യുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡും ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സും ഒക്കെയാണ് അത് കുറച്ച് ഈ വാഹനത്തിന് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇനി സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് അലേർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കോ ഡ്രൈവറും ഡ്രൈവറും രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതിന് വരുന്ന അലേർട്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു എയ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അലാം നൽകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും ഈ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എ എം ടി വെഹിക്കിളാണിത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് എ എം ടി വെഹിക്കിളാണ് അത് ആക്ച്വലി നോർമലി ഒരു ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് പോലെയാണ് എ എം ടി വോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് ഇത് എ എം ടി ഡയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അത് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിലൊരു ക്രോം ആക്സിഡൻറ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ന്യൂട്ര ഡ്രൈവർ റിവേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ആണ് വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാഹനമാണിത് അപ്പോൾ ത്രീ സിലിണ്ടർ വാഹനമാണ് അതിൽ തന്നെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന എ എം ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഉള്ള തന്നെയാണ് എ എം ടിയിൽ നോർമലി ഉള്ള ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഗിയറിന് അടുത്ത ഗിയറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു ലാഗ് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിന് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇത് ഓട്ടോ ഇത് എ എം ടിയും ഉണ്ട് മാനുവലും ഉണ്ട് മാനുവൽ വാഹനത്തിന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മൈലേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ എ എം ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററിലേക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം എ സി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോർമലി ഉള്ള ഓട്ടോ എ സി അല്ല നോർമലി ഉള്ള ഒരു എ സി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെയധികം യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുന്നിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കൺസോൾ സെൻറ്റർ ഫേഷ്യലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കൺസോളിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസ് പോക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു ഡോറിൽ ഈ ഡോറിലുള്ള ഈ ഹാൻഡിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ക്രോം എക്സെൻഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അത് കുറച്ചൊരു അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്യൂട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ചേഞ്ചസും കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതൊരു ഫാബ്രിക് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻ വശത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലാഗ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും എൻജിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുമായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ക്യൂട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് മേജറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു എയർ ബാഗാണ് സിംഗിൾ എയർ ബാഗാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന വേറെ ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സോക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ചാർജ്
ഡിസൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിലോ അത്ര വലിയ ഒരു ചേഞ്ചും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ ക്യാമറ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ലോഗോയുടെ സെൻ്ററിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫീച്ചർ ലോഡഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അത് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സ് എടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായകരമാകുന്ന നേരത്തെ ഈ ഒരു 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 സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും ബാക്കി ഡിസൈൻസിലാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ബോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആക്ച്വലി ഫുൾ ഓൺ ബോർഡ് എല്ലാ യാത്രക്കാരും ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്ന ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് അത് കുറച്ച് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേറൊരു വാഹനങ്ങളിലും ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന എല്ലാ ഈ പിൻ സീറ്റും എല്ലാ വാഹനത്തിൻ്റെയും ഈ പിൻ സീറ്റ് നമുക്ക് നോർമലി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചർ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കിലുള്ള സീറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം ആ സീറ്റ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻസ് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സാധനം ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് കൂടാണ്ട് സ്പേസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഈ പിൻ സീറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ലിറ്ററോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് വെഹിക്കിളിന് എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫീച്ചർ ലോഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ന്യൂ കിഡ് റിനോ ക്യൂഡ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കുറെ പേര് പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് വണ്ടിയോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ജീവിതമാർഗമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും അങ്ങനെ പല രീതി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ വണ്ടി ശരിക്കും ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പതിനെട്ട് തികഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തു പക്ഷേ അത് ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഞാനത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല അന്നേരം ഒന്നും വണ്ടി ഓടിച്ചില്ല കല്യാണ ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷം കല്യാണത്തിന് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് അതായത് കല്യാണ ശേഷം ഉടനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഓടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കാരണം നമ്മുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മോൾ ഉണ്ടായ ശേഷം മോളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാനതൊരു വണ്ടി ക്രേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് വണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ ഭാഗ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഓടിച്ച് പഠിച്ച വണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും ഡ്രൈവറിനെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയാണ് ലൈസൻസൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഓടിക്കാതെ
എടുത്ത വണ്ടി പോളോയാണ് പോളോ ആയിരുന്നു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല മാനുവൽ ആയിരുന്നു പോളോയിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യ കാല ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുഴുവൻ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനായാലും ക്ലച്ചൊക്കെ ഞാൻ തേച്ച് പുതിയത് മേടിച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ആ ഒരു വണ്ടി ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻറ്റും അതുപോലെ ഭയങ്കര കൺവീനിയൻറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പോളോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ തട്ടലും മുട്ടലും ആൾക്കാരെ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഈ റോഡിൽ ഈ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് നടന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇവരൊക്കെ ഈ റോഡിൽ കയറി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല പല പരിഭവങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഓ എന്താ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ നല്ല കൺവീനിയൻ്റ് ആയി തോന്നിയത് എനിക്ക് പോളോ മാ പോളോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല ലേഡീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഒരേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും വീട്ടിലെ കാര്യം അതുപോലെ ജോലി സ്ഥലത്തെ തിരക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പം ഗിയർ മാറുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഗിയർ അത് ഞാൻ ആ പോളോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചു ആറ് വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത വണ്ടി എൻ്റെ ക്രറ്റയാണ് ക്രറ്റ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഒന്നാമത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും എറണാകുളം പോലുള്ള സിറ്റി കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ അതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതോടെ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസും അതുപോലെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരുന്നു വലിപ്പം ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അതെനിക്ക് ക്രറ്റ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ക്രറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ച് വലിയ തട്ടലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് കാരണം ഒരു എസ് യു വി ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഓടിക്കാൻ വളരെ സ്മൂത്താണ് പിന്നെ ക്ലച്ച് എന്നുള്ള ക്ലച്ച് മാറുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻസും ഇല്ല അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രറ്റ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിപ്പം സെറ്റിലൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനിമയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ കോമ്പയറിംഗ് ആയിട്ടും അവതാരികയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരസ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോയി വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എടുക്കുക ഡെയിലി പോകേണ്ടി വരും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ അത് എറണാകുളം അങ്ങനെ കോട്ടയമുള്ള സൈഡൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ വണ്ടിയെ തന്നെയാണ് പോയി വരാറ് അത് എനിക്ക് വളരെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും വേറൊരാളുടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവറായിട്ടാണെങ്കിലും വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം വേറൊരാളെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അവിടെ നിർത്തുക നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം എടുക്കുക പോവുക വരിക എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാകുമ്പം ഡ്രൈവിങ് വളരെ ഈസിയാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും തിരക്ക് ഏറ്റവും ബ്ലോക്കുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡുകളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊച്ചിയിലുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ യാത്ര വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും കാരണം എപ്പോഴും ട്രാഫിക് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിലും ട്രാഫിക്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ആകുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റാനുള്ള
ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ ഭാഗം വിട്ടങ്ങ് മാറി നിൽക്കും കാര്യം ഞാൻ വന്നിടിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ഞാൻ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കും അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുറത്തെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭിത്തി മതിൽ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കി ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന നാദുഷിക്കയുടെ വൈഫായിരുന്നു ഷാഹിന എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അവർ അവർ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കുറേ യാത്രകളൊക്കെ ഈ കൊച്ചിയിലുള്ളവർ പോകാറുണ്ട് ഷാഹിന വണ്ടിയൊക്കെ അറിയാൽ എന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന ഷായിനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഷായിനെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കും എൻ്റെ വണ്ടിയെ കയറിയാൽ ഷായിനെ എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷായിനെ പറയുന്നത് ആശ നോക്ക് വേണ്ട ആ പുള്ളി ആശ ഇടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ അപ്പുറം വഴി സൈക്കിളിൽ പോകുന്നു ഇപ്പുറം വഴി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിടിക്കായ ഡ്രൈവറാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൊച്ചി യാത്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ലേഡീസ് എല്ലാം കൂടെ പോകാറുണ്ട് ഫോട്ടോ ചീ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഫ്ലാറ്റിലുള്ള കുറേ ലേഡീസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഒത്തിരി വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാറില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം നമുക്കുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് സാജൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം കേൾസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമപുരം